J'étais déjà âgé, j'étais secrétaire d'un colonel, j'ai accompagné dans une opération, mais j'étais aussi dans son bureau, son secrétaire, et j'avais accès aux dossiers secrets, c'est-à-dire aux dossiers concernant la conduite des officiers du régiment, dont je savais tout sur ce qu'ils avaient fait, éventuellement même des crimes qu'ils avaient pu commettre. Et je collaborais avec le colonel pour écrire les notes et les, les commentaires sur euh, leur avancement possible. Donc les officiers de, toute la, de tout le régiment savaient que je savais euh, le, le, leur secret. C'était assez aussi un, un, intéressant. Et j'étais euh, un des très rares euh, soldats français qui allait sans aucun problème dans les restaurants totalement algériens et même dans, dans des hammams où j'allais presque une fois par semaine dans le hammam de la petite ville où elle était, qui s'appelait à l'époque au Mal, où j'étais le seul Européen, au milieu d'indigènes de, 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 qui me massaient, qui me trouvaient, il ne m'est jamais rien arrivé. Donc, tout le monde me disait, mais tu es fou d'aller là-bas, on n'avait évidemment pas le droit d'y aller avec une arme, on était, on était fouillé à l'entrée, mais il ne m'est jamais rien arrivé, je n'en ai gardé que de, que de bons souvenirs.